Good evening. Good evening. Everybody's quiet right now. I don't know why. But did you say this? That everyone is quiet, silent. <laughs> yes. Yeah, they are they are, you know, somehow shy, stand timid, or so. <laughs> Maybe they, they are celebrating already Father's Day. Maybe that's the case. But everybody is like a, a Friday mood because today is like a short Friday <laughs> for some of us. Okay. Um, let's see here. All right, so welcome uh, back everyone. As you can see uh, today, we need to start talking about a different topic and the topic is so and such. So in this evening, you're gonna learn the difference between so and such. Basically, we use these two words to um, to emphasize on something or to make the meaning of, of a sentence or what you're trying to say stronger. Okay? And we have here the a comparison. Tenemos una comparación. So you have a comparison between so, like for example, when you say so happy or you say so loud uh, or so loudly or you say so stupid or uh, so difficult, for example, and you have the other expression, which I think is new for you, such. I think that expression is new for most of you. But we're going to stop on this one just for half an hour or maybe 45 minutes the most. And then for the second part of the class, after we practice the difference between so and such, uh, we're gonna move the discussion to a uh, different topic, which is Jerome's use as objects, gerunds, use as um, subjects. And then th there is this exercise that I want you to work on. And there are also conversations like this one, budget, hotel rooms. And there's also a uh, reading practice, grammar practice, and some other things over there. So like this one, as you can see here, all right? Yeah. Good. Good evening, teacher. Good evening, everyone. Okay. Estamos, estamos introduciendo un poquito el tema que vamos a ver esta noche. All right, so that's what we're talking about right now. It's a... Uh, oh, yes. Good evening, everyone. So it's a whole different topic, as you can see. And as I was telling you, we use so and such to emphasize or to make the meaning of what we're saying a little bit stronger. Para enfatizar lo que estamos diciendo, all right? Let me just one second, let me just uh, get some information out of here so I can continue explaining something to you. Let me tell me a second. Vamos a sacar un poco la explicación, the explanation here. All right, so one more. Okay, so I think I have 10 participants already and that's a good number. So um, that is a good number as I can see over there. Okay, and uh, all right, so let's just start with this. So take a look at my screen, please. All right, just one moment. I'm going to tell you the specific uh, cases of how to use so and such with the following explanation that I have over here. Okay. There you go. 
so if you ask me, so what's the meaning of so and such? I, I can tell you that so means tanto o tan. Uh, let's say that there is something that you need to do. Imaginemos que algo, hay algo que ustedes necesitan hacer. And uh, maybe it's difficult, but uh, you want to emphasize that the, uh, I, I don't know, maybe that the problem that you have was very, very difficult. So in other words, so means very, when we say very, muy difícil, you know, very difficult, we can say this is so difficult. In that case, so is a synonym of very. For example, you can say, uh, today I feel tired, okay? But you can also say, I feel so tired today that, that I don't think I'm going to uh, pay attention to the class, okay? Uh, you can say El Salvador, it's, uh, it's a small country, but you can say it's so small, that uh, we only have 20,000 square kilometers. It's tan pequeño que solamente, ¿verdad? Son 22 kilometers cuadrados. Or it is so small that is smaller than the states of New York. So as you see, I'm emphasizing this, all right? Uh, imagine that there is a test that you need to take. And then, then, you, then you say, uh, this test is very difficult, but your friend tells you, pero su amigo le dice, sí, verdad, está difícil, pero estaba bien difícil, right? O bastante. It was so difficult. And then you say, so, and then you say that the reason why. Después que ocupa esta expresión, usted probablemente va a decir por qué, you know, the reason why something is big. For example, take a look at this. Uh, I had a busy day. I'm so tired, ¿verdad? Tuve un día bien ajetreado, estoy muy cansado. It's difficult to understand him. He talks so quietly. Es muy difícil entender lo que dice porque habla eh, un tono muy bajo, All right? You can use so and that as I was telling you, right? So I, I was so tired that estaba tan cansado que me quedé dormido. Okay, you see, take a look at here. I was so tired that I fell asleep in the armchair. Estaba tan cansado y me quedé dormido en el sillón. Okay? O muy cansado, you can say. The other one. Eh, that is optional. Es decir, que esta palabra that usted la puede omitir. In, the, in this example, we say, I was so tired that I fell asleep in the armchair. Quedarse dormido es fell asleep, pero en pasado. Cuando usted se queda dormido en presente es fall asleep. Dormido es asleep. As you, as you, as you have that one. Or, um, we usually leave out that. Usualmente no ocupamos esta palabra that. Solamente dijéramos la expresión anterior. I was so tired. I fell asleep. Pero estaba tan cansado que me quedo dormido. O me quedo dormido. Ok. And, and you may ask me, um, what's the meaning, All right? So what is the meaning of such? We use such plus a noun, but this is just the grammar, okay? Uh, for example, if we say such a story, such people. Let me just tell you this. Si comienzo a mencionarles que se, que se ocupa después de adjetivo, después de noun, después de adverbio, después de todo eso, nos vamos a perder. Lo, lo importante es que ocupemos esto en contexto y que usted mire el, el, la utilidad que tiene esto o para qué me va a servir o cómo yo voy a ocupar una oración con esto. O sea, that's, that's what matters in here. Ese es such a story, una gran historia, such people. Ese tipo de gente, for example, but the way we're going to use it is like this. Take a look at this. Imagine that, you're, that, that you read a book. Imaginemos que usted leyó un libro, but at the end, you didn't like the book. The, the, somebody recommended the book to you. Alguien le recomendó un libro. And they said, uh, read, uh, I don't know, 
things uh, that you should have known when you were younger. No se lo recomiendo de esos de, de superación, you know, achievement books. Y luego usted lo lee y dice, I didn't like the book. No me gustó el libro para nada. It was such a stupid story or it was such a boring, boring story. It was una historia tan aburrida. En ese sentido, el such tiene el mismo significado que el so. La única diferencia cuando usted ocupa el such se refiere a algo en específico. Ok, no da un atributo. Por ejemplo, yo le digo, uh, you are so intelligent. Usted es muy inteligente. You are so intelligent or you are so smart. Right? Pero si le quisiera decir lo mismo, como que usted es muy inteligente, le tendría que decir, you are such an intelligent student. You see the point over there? O sea, tengo que ponerle algo. Listen, pues. Ima imaginemos que me, me estoy refiriendo, no sé, a alguien de ustedes. Y le digo, ah. That's so interesting. Eso es muy interesante. That's so interesting. Y usted me está contando algo. Entonces yo le digo, that is such an interesting story. Ok. So es como en general. Yo le digo, ok. Ah, this is so interesting. Right. Esto es muy interesante. Pero digamos que usted me está diciendo algo, contándome algo que le pasó. Yo le digo, that is such an interesting story. Me refiero, ¿verdad? En realidad a lo que estamos hablando, especificando. Ok. But we're going to see some examples over here. Take a look. But in, in reality, we use so and such to make the meaning stronger. Yo, ustedes bien podrían decir, ah, that is a good story. ¿Verdad? Or, and, and you are intelligent. Pongámonos en, en esas oraciones. Ah, you are intelligent. Right? Or... The, um, Uh, you, you are a good student. Yo le digo, ¿verdad? You are a good student, but you are so good. Ok. You are so good. O le puedo decir, you are such a good student. Para enfatizar, le ponemos el such, ¿verdad? Uh, antes de lo que nosotros estamos describiendo, nos estamos refiriendo. Ok. El so es como un adjetivo. Um, take a look at this. Somebody told me the house was built a hundred years ago. I didn't realize it was. Is alguien me dijo que la casa fue construida más de 100 años o hace más de 100 años. No me di cuenta que era tan antigua. You see? I didn't realize it was so old. Que era tan antigua. All right? I'm tired because I got up at six. ¿Verdad? Me estoy cansado. Porque me levanté a las seis, a las cinco, a las cuatro, cuatro y media. I don't usually get up so early. Normalmente no me levanto tan temprano. ¿Ok? As you see that one in there. The next one. I expected the weather to be cooler. Esperé que, bueno, yo esperaba que el clima estuviera más fresco. I'm, so, I'm, so, I'm surprised it is so warm, ¿verdad? Me sorprendió. Está tan caliente. Ok. But you, you see the difference over here. Yes. I think with so we don't have any problems. I think so it's ok. Creo que la palabrita eso so no nos mete en problemas. La que sí un poquito más complicada es el such. All right. Usted dice, ah, this is such a great day. Or it's, it's, it's such a great movie. Or it's such a good movie. Es tan buena, verdad, tal cosa. Right, you, you, you do this to emphasize. Let me give you an example in here. Take a look. I didn't realize it was such an old house. Aquí ocupamos todo, ¿verdad? El adjetivo y nos referimos al objeto que es casa. Entonces digo, no me di cuenta que era una casa tan antigua. Digo lo mismo que acá, solamente que aquí somos, soy como más... Categórico para decir las cosas. All right. Take a look at this one. You know, it's not true. How can you, uh, how can you say such a thing? Tú sabes que no es verdad. A usted le están diciendo, usted sabe, ¿verdad? Que el precio de tal cosa no es eso. Y usted me está diciendo que son otros costos. Y ya empieza usted a discutir. Y le dice, usted sabe que no es verdad. O tú sabes que estás mintiendo. ¿Cómo puedes insinuar tal cosa? ¿Ok? You see the minimum order? See, how can you say such a thing? All right? 
And then we have some expressions over here, but I don't want to confuse you. I don't want to confuse you with this. Uh, we're going to do this all together. All right. Uh, we're going to do this all together, the first exercise, because I think it's the easier one to do. Vamos a hacer este ejercicio del 1 al 10, lo vamos a hacer junto. Y quisiera que ustedes en su cuaderno hicieran una lista. So do a list from 1 to 10. And the only thing that uh, you're going to be writing is so or such or sacha. Cuando usted se refiere a algo en singular, va a poner sacha, such a beautiful day. Ok. Y cuando sea algo en plural, va a decir such a beautiful people, for example. All right? O cuando sea algo incontable. Acuérdese cuando algo es incontable, ¿verdad? Como el dinero, el tiempo, el clima, todo eso que no se puede medir uh, a grosso modo, sino que lo tiene que medir utilizando una escala. Entonces, pero ya vamos a entrar en detalle. So, 10 statements in your notebooks, please do a list from 1 to 10. And... Uh, I will, I will not give you the answer, but I will give you the two options. No le puede dar las respuestas en sí, sino que yo voy a conjugarlos con las dos opciones. Si usted va a decidir, se va a hacer so or such. Ok. Good. Esto en realidad con el tiempo ustedes lo van a aprender, pero es mi obligación por el programa de Insafor dárselos a conocer. All right. Lo ideal sería que usted escuchara esto en una conversación y dijera, ah, ok, aquí está enfatizando, o que leyera en un libro y se encontrara estas frases y, y usted dijera, ah, ok, me está diciendo que es, es algo más fuerte, ¿verdad? All right, the first one. It was a great holiday. We had such a good time. Cuando utilizamos el such, tiene que estar el atributo o adjetivo y la cosa, objeto o persona a la que nosotros nos estamos refiriendo. Remember that, please. Cuando ocupamos such, tiene que estar todo el contexto. Cuando ocupamos so, solamente un atributo, un adjetivo calificador, si usted lo puede llamar así. Number two, le doy las dos opciones. Usted elija, ¿verdad? Y solo va a poner a la parte del número si es so, si es such o such. A. Everything is so expensive these days, isn't it? Everything is such expensive these days, isn't it? Everything is such a expensive these days, isn't it? Y la traducción yo se la puedo hacer de la siguiente manera. Todo es tan caro estos días. ¿No lo cree? ¿No crees? That's the translation model. Number three. Si usted se está uniendo a, a la clase ahorita, ¿verdad? Estamos abordando este tema que es bastante complejo por ahí. Eh, pero no es algo tan extenso, sino que solo nos ayuda a enfatizar lo que usted está diciendo. Prácticamente yo puedo ocupar so y such con el mismo, de, de la misma forma, uh, para así decirlo, para enfatizar algo, solamente que en la cuestión de la gramática tengo que tener cuidado con el such, tengo que tener todo el contexto a lo que me estoy refiriendo, un atributo y el, y el, el pronombre o el nombre, lo que sea, objeto o persona. En cambio, con el so, solo ocupo un adjetivo. That's the key and that's the golden rule. All right, number three. Entonces, usted solamente va a elegir de una lista del 1 al 10 y va a poner en, en el espacio, de, digamos, a la parte del 2, so or such or such a. So, number three. We always looks, I'm sorry, he always looks good. He wears so nice clothes. He wears such nice clothes or he wears such a nice clothes una vez más verdad no estoy dando la respuesta sino que solamente le estoy dando las tres opciones para ver verdad cuál usted decide poner ahí verdad como respuesta yes we're clear okay there is going to be an exercise that you're going to do in pairs or in groups of three which is interactive in which you're going to choose uh, which phrase to use. And in there, you're going to understand better. Va a haber un ejercicio interactivo que usted ya lo va a hacer con sus uh, compañeros, un, un grupo compartido por ahí. All right, number three, number four. Four, I couldn't believe the news. It was so shock. I couldn't believe the news. It was such a shock. Or it was such shock. 
Okay, five. What a nice garden. These are so lovely flowers. These are such lovely flowers. Or these are such uh, lovely flowers. Okay, six. That party was great. It was so shame you couldn't come. It was such a shame you couldn't come. Or it was such shame you couldn't come. La fiesta estuvo genial. And that was too buena. Fue una lástima o una gran lástima, una gran pena. Sí, una gran Qué pena, puede decir, que no pudiste venir. Ok. Uh, the next one. Seven. I was glad to see that he looked so well after his recent illness. I, wa I was glad to see that he looked such well after his, his recent illness. I was glad to see that he looked uh, such a well after his recent illness. Me dio mucho gusto eh, ver que él se miraba mejor, ok, después de su enfermedad reciente o después de estar enfermo recientemente. Solo estoy dando las opciones y usted va a decidir si va a ocupar so, such, or such a. Next one. I have to, number eight. I have to go. I didn't realize it was so late. I didn't realize it was such late. Or I didn't realize it was such a late. The next one, number nine. Why does it all, bueno, el significado de esto sería me tengo que ir, no me di cuenta. Realizes, darse cuenta. Este verbo, realize, usted lo ocupa con S o lo ocupa con Z. S allá en... en Reino Unido y con Z aquí, ¿verdad? Este lado del mundo. Realize, darse cuenta. ¿Ok? No me di cuenta que era tan tarde. Number nine. Why does it always take you so long time to get ready? Esa es la opción número uno. Why does it always take you such long time to get ready? Number, and, and the last one, uh, why does it always take you such a long time to get ready? Option A, B y C, right? Everything went wrong. Bueno, la número nueve significaba, ¿por qué te tardas demasiado ¿verdad? para alistarte? Porque ha parecido la realidad, ¿verdad? Pura coincidencia. <laughs> okay, good. Um, the next one, everything went wrong. We had... So bad luck. Everything went wrong. We had uh, such bad luck. Or everything went wrong. We had such a bad luck. Todo nos salió mal. Tuvimos tanta mala suerte. O mucha mala suerte. Pero al final de cuentas, solamente para clarificar. Usted bien puede decir. Bien puede decir. It was a, uh, everything went wrong. We had bad luck. Okay. No sé si me explico con, con esto, ¿verdad? No es necesario que usted ocupe esta cuestión de esta gramática, sino que esta es una forma que lo va a hacer que usted hable de una forma más apropiada, ¿verdad? O apropiada sería el término. ¿verdad? Porque usted puede decir, everything went wrong, ¿verdad? Todo nos salió mal, ¿verdad? We had bad luck, tuvimos mala suerte, nos salió mal. ¿Ok? Pero ya para enfatizar, usted puede decir, everything went wrong, we had such bad luck, tuvimos malísima suerte eso sería como una traducción un equivalente out of that one uh, before I let you uh, work on this one let's see vamos a ver quién se anima en uh, number two let's see who, who can help us on number two so everything is what would be Oh. Uh, such. Uh, number two, everything is such expensive this day, isn't it? Okay. 
And are you sure it's, it's so, such and not so? Ana yan si. Está segura que es such so. and not so? Okay. Uh, all right, thank you so much. So, Miss Karina, is it uh, uh, so or such on this one? It's so. Yes, you're right, because we're saying everything is so expensive. Okay? It's so expensive. No estamos refiriendo, verdad, a, a estos días, sino que nos estamos refiriendo a todo es. Everything is so expensive these days. And I agree, right? Good, thank you so much. What about number three? Uh, somebody else, he always looks good. He wears? Mm -hmm. Such. Such, correct, correct. Such. Yes. He always looks good. He wears such nice clothes. Ocupamos such. el such. Ok. Uno, porque tenemos, verdad, todo el contexto, que son ropa mm -hmm. bonita, verdad, o buena ropa, o de buena calidad. Mm -hmm. Además, es plural, por eso no ponemos el such. Right? Good. Además, ¿es qué? Porque es plural, nos referimos a ropa, uh -huh. verdad, clothes. Right? Good. Um, number four. I couldn't believe the news. It was so. No. <laughs> A good try. All right. It was so, uh, such a. It was such a shock. Such a shock. Uh, yeah. Fue una gran sorpresa. Fue una gran sorpresa. Sería so si estuviera aquí. It was so shocking, verdad? Fue impactante. So shocking. Okay, fue impactante, pero en este caso no, ¿verdad? Usted está haciendo, fue una gran sorpresa. Um, the next one, what a nice garden. These are, mm -hmm. these are, such, such lovely flowers, ¿verdad? Estas flores mm -hmm. están muy bonitas, ¿verdad? Eh, six, thank you. The patty was great, it was... Mm -hmm. una gran lástima, decimos aquí. All right. Fue, fue una gran lástima. So. Yo tengo so. No, so. so. It's not so porque shame oh. no es un adjetivo, sino que shame usted se refiere a algo en particular. Ah. Ah. It was such a shame, correct. It was such a shame. Fue una gran lástima. Así se traduciría la, 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 esto, ¿verdad? la oración. Fue una gran lástima. It was such a shame you couldn't come. Mm. Qué lástima que no pudiste venir. Ok. Ok. Good. Teacher, I have yes. a question. Go ahead. And the number four, shock. In, in this case, shock is a pronoun. It's not an adjective. So for this reason, you use such. Yes, correct. So. Correct. It's right. a noun. Ok. Yes. Ok. Noun. Thank you. Yeah, it would be different. Sería distinto, Miss Carmen, if you say, ah, it was so shocking. So shocking because shocking in this case is an adjective. It's an adjective, right? right? It's okay, an adjective. thank you. Yes. Thank you. Yeah. All right. Um, again, this is optional. En la vida real esto es opcional, pero, eh, pero nosotros en español sí ocupamos estas expresiones. Lo que pasa es que en inglés nada parecido, ¿verdad? Lo que uno dice en español. Entonces aquí no nos ayuda la cuestión de que usted va a traducir literalmente como decimos. ¿Ok? Eh, seven. It was glad to see that he looked. ¿Verdad? Fue bueno. O me gustó, me agradó, ¿verdad? A saber eh, o ver que él mostraba. Ajá. Such well or so well? Uh -huh. so. so well, correct, All right? Okay, so well. Imagínense que ustedes están haciendo una práctica ahorita y yo, y yo les digo, ah, oh, you did it so well. 
All right. That I'm impressed. Lo hicieron también, verdad? Que estoy impresionado. The next one. Uh, eight. I have to go. Me tengo que ir. Me tengo que retirar. I didn't realize it was. No me di cuenta que era tan. Ajá. Uh -huh. ¿Cuál sería el tan ahí? El so o el such. Or such a. Such late. Are you sure? So. Oh, oh. No, ¿verdad? Porque solamente so. me estoy refiriendo, ¿verdad? Como un adjetivo o un adverbio. O sea, no hay el contexto necesario, sino que me tengo que ir porque ya es tarde. Entonces sería so late. Oh, so. so late. So late. So late. Correct. Imagínense que son las 10 de la noche y le digo, ok, I have to finish the class. It's so late. Y es muy tarde. All right? Let's go. All right? Good. Um, next one. Uh, nine. Why does it always take you Ah, esto es bien común, ¿verdad? Que puede ser hombres o mujeres. Le dice, ¿por qué, te, ¿por qué siempre te tardas tanto en, en arreglar? ¿Verdad? Antes de salir. Ajá. <ríe> Guardemos ese ejemplo. Ajá. So, uh, or such long time. Such long time. Such long time. Such long time. Such. Hold on, let me just move the microphone over here. Yes, you're right. You have to say such long time. Porque time, ¿verdad? Acuérdese, cuestiones que no se pueden contar uh, a grosso modo, sino que necesita algo, una escala, ¿verdad? en este caso. Eh, long time. It was such long time to get ready. Why do you always... Sería así, si usted se lo dice a alguien, le tiene que decir. Why do you always take so, so long? ¿Verdad? Puede decir so long, así lo puede decir. ¿Verdad? Tanto, so long to get ready. Si solo pone el adjetivo, so long. Pero si quiere de, de referirse al tiempo, why, ok, do you always take, ok, such long time to get ready? Or why does it always take you? ¿Por qué te toma tanto? Why does it always take you such long time to get ready? Next one. Yes. Y cuando se ocupa el such Ah. When it's singular. Singular. When it's singular. Like, uh, eh, let me give you an example over here. Like in this one. It was such a shock. Number four. Take a look, Karina. Okay. Yeah. I couldn't believe the news, ¿verdad? No, yo no puedo, no, o sea, no podía concebir lo que me dijeron, ¿verdad? Fue un uh, impacto, o sea, fue algo impactante, ¿verdad? Pues fue una gran sorpresa, una gran sorpresa. You see? It was such a shock. Solo hay que tener cuidado, mis cariños. Si usted va a, va a ocupar el such. Algo importable como el tiempo. Usted va a decir such. All right. Thank you. So, Miss Tony, what's the question you have? How can I help you, sir? A mí ya me me delento aprendizaje, pero... Eso me, me va a costar bastante atención. Sí, es lo que yo les dije en principio. Porque realmente hubieron unas, por lo menos las cuatro, yo juraba que él había respondido en mi mente, ¿verdad? Ok. Pero no fue así. Ok. O sea, uh -huh. eh, perdón, quizás yo lo siento así por la complejidad, creo. No uh -huh. sé lo que más compañeros, pero al menos okay. a mí yo sí lo siento un poco complejo esto. Sí, sí, la verdad que sí. Yo, yo no, quiero, no quisiera ocupar la palabra complicado, sino que creo que es más complejo. Le voy a dar una pista. En cuestión del idioma inglés, si una palabra, eh, digamos, eh, un, un sujeto, un, un nombre, eh, el, el, los famosos estos uh, nouns que se llaman, un verbo, por ejemplo, y aquí lo voy a confundir un poquito, ¿verdad? Si a un verbo usted le agrega ing, se convierte en adjetivo. Ok, por ejemplo, o, o, o un nombre, si usted le agrega ing, se convierte en adjetivo. En el caso del siguiente, por ejemplo, yo le digo, interest. Interest es interés. Y puede ser interés de que del banco o interés de que usted quiera aprender algo. Si yo le pongo el, el ing, ya es interesting. Es interesante. Ok, en el caso de shock, que es algo, una sorpresa o un Uh, impacto, ¿verdad? O algo 
eh, que lo pone a temblar. Si yo le digo shocking, impactante. Ok. okay. Teacher, yes, but sir. if you say shocking, it was shocking. It was so shocking. So shocking, correct. It was so shocking. So. Yes. Yes. Okay. Correct. Um, Teacher, um, el so is para adjective. Correct. Y el such y el such a o such a. Ah, me está preguntando que es eso. Para sí, que sirva. ¿Cómo sirve? Eh, tiene la misma such. función, tiene la misma función que el, que el so, pero por la gramática le dice que usted tiene que tener todo el contexto, todo el paquete, un adjetivo y la palabra que usted está describiendo para ocupar el such. Digamos, un adjetivo uh -huh. más, más el, el complemento. Nombre, más el nombre que usted se está refiriendo, el objeto o la persona que usted está refiriendo. Mm. Uh -huh. Ok, teacher. Vale. Por ejemplo, usted puede decir uh, a, a una persona que usted se está, se está refiriendo, ¿verdad? You are such, ok, a good person. Es una persona muy buena, ¿verdad? Or you are such an uh, impatient uh, person. Usted es muy impaciente, right? Y el such es para plural y el, y el such, such es para singular. Exacto, el such es, es, es plural y el such es para singular y para cuestiones no contables. Por ejemplo, el um, uh, let's see, flowers, el número 5, le dice, qué bonito su jardín, eh, mire qué bonitas sus flores. Estas flores están bien bonitas o hermosas, dice usted, ¿verdad? encantadoras. Aquí está, dice What a nice garden. These are such lovely flowers. Ok. Eh, en, en el caso del, del número 8, diga, number 8, I have to go. I didn't realize it was so late. No me di cuenta que era muy tarde. Que era tan tarde. ¿Verdad? Aquí no tengo nada que me sigue después de este adverbio o, o se ocupa como adjetivo también, ¿verdad? But in the last one, number 10, take a look. Everything went wrong, ¿verdad? Todo me sale mal. Right? Todo no sale mal. No nos funcionó, ¿verdad? El, el proyecto o lo que sea. O sea, no nos funcionó. Entonces usted va a decir, y perdone la expresión que le voy a decir, pero soy bien salado. <risa> ¿Verdad? O sea, tengo mala suerte. Entonces vamos okay. a decir, we had such... Such a... But en este caso... ¿Cómo, ¿Cómo mide usted la suerte? No sé. ¿Cómo la va a medir? It's uncountable. It's an uncountable, right? And that's a tricky thing. ¿verdad? Y eso es algo capcioso. <laughs> right? So you, you see? Uh, so we had such bad luck. Es cuestión de gramática y se supone que sea, que sea complejo, ¿verdad? Y muchas veces complicado. Right? But let me give you another example in here. All right? I have an exercise that I think it will help you understand this better. Esto es más, más o menos como el trial number one, ¿verdad? Es como el intento número uno de lo que vamos a, a, a estudiar. A ver, compartir. Quiero compartir la información. Ok. Ok. Tengo que guardar el enlace, ¿verdad? Por cualquier cosa. Um, He tratado más o menos de resumir, ¿verdad? De lo que se trata esto y sin darles tantos términos gramaticales, adjetivos, nombre, verbo y todo eso, sino que más que todo lo entendamos en contexto. Pero si usted es el tipo de persona que funciona más con esos términos y necesita ver una fórmula y todo eso, la información que le voy a compartir a continuación lo resume todo eso. Aparte de las dos actividades que vamos a hacer que se llaman Grammar Test 1 y Grammar Test 2, eh, con la información que está ahí, ¿verdad? Creo que usted va a poder um, terminar. Right. Here we go. Bien, let me share the screen here. I'm going to mute your microphones right now. So just All right. Eh, Teacher, creo que hay interferencia. Alguien tiene el micrófono encendido. Ya lo apago, please. Pero okay, okay. Gracias. Yes, thank you. Um, ahí está. Ok, so take a look at this. ¿Verdad? Según este sitio, ¿verdad? Que no mencionó el nombre ni nada, pero ustedes saben, ¿verdad? Esta gente sabe. Dice, do you know how to use the, the words such and so and such? La pregunta, ¿cómo utilizo esto? 
We have the examples. Look at the examples. All right. She's so interesting. Es eh, muy interesante. This is such an interesting book. All right. This is such an interesting book. Aquí cumple la regla que yo les decía. Mire. Book es solamente una cosa. Tenemos el adjetivo interesting. Y aquí tengo por, por lo tanto, such an interesting thing. Okay, so this is such an interesting book. Este libro es muy interesante. ¿Va? Y yo podría decir, the book is so interesting. Usted puede hacer esa, esa práctica, ¿verdad? Comparar, decir lo mismo, ¿verdad? Pero de una, expresado de una forma distinta. Okay. A new phone costs so much money these days. Okay. Aquí estoy, mire. So much money. Esta ya es una expresión dada, ¿verdad? So much money these days. Esta cosa sería como una excepción, pero no lo quiero confundir, ¿verdad? Este teléfono cuesta mucho dinero, ¿verdad? Si usted quiere decir como mucho, so much, ¿verdad? Por eso es que te dice thank you y aquí ya le vamos a despejar una duda. Cuando te dice muchas gracias, thank you so much match. No es lo mismo que yo le diga, thank you, all right? Thank you, Susana. Thank you, Miguel. O, o que le diga, thank you very much. Yeah, muchas gracias. O que le diga, thank you so much. ¿Verdad? Muchísimas gracias. All right? Estoy enfatizando. Ok. Traffic in the city center is such a nightmare, ¿verdad? El tráfico en el centro, metro centro, eh, los ceros o lo que sea. ¿Verdad? Es una gran pesadilla. ¿Ok? Creo que alcanzamos a distinguir, ¿verdad? El uso acá. En contexto, esto se entiende un poquito más. Yes, right? Good. So, um, but we're going to try to do these exercises over there, as you can see. Since every, everybody has access to this already, ¿Ok? This, I want you to click on the plus symbol, ¿Verdad? Dele click en el símbolo ese que está de más, ¿Verdad? In your computer, please. And let's try to do this individually. Uh, and then you have the examples in there, as you can see. All you have to do is to type so and such. Es decir, que el ejercicio es tan generoso que usted no, no tiene que distinguir entre so, such, or such. A. You, you just have to use so and such. So I'm so excited about my trip to Canada. Estoy tan emocionado, or I'm such excited about my trip to Canada. And then you continue with number two, three, seven, and then you uh, finish until number eight in there, All right? Once you finished, right? Let me do the first one for you, okay? And you click finish, All right? Uh, and then you click okay. And he says, it's correct, the first one. This is the score that you need to send to me. Me comparten el score, por favor. Si les parece. All right. Please. Let me give you some minutes over here. Let me give you two minutes for you to finish this. All right, go ahead.
All right, so 25 seconds, All right? Share your responses with me, please, individually or through the chat. Thank you. All right. Thanks for sharing the information. Okay. Time is up. All right. So who's who can I have a volunteer, please? That can help us do this activity. Un voluntario, tal vez, por favor, or maybe two. That can help us do this one, please. Me, teacher. All right, go ahead, sir. I can see that uh, you didn't get the so much rain correct. Right. Yes, but that that's good. Okay, so uh, number one. I'm so excited about my trip to Canada. Okay. Yes. It's such a shame you couldn't make in it to the party. Mm -hmm. Correct. Just give me one it second. Worked. I'm going to click this. Um, hold on. Since I did it before, I need to uh, refresh the screen again. So, so you said uh, it's it's a what you said? Such, right? Such, Such a shame. Continue. Uh, he worked so hard on that proposal. On the proposal. proposal. On the proposal. proposal. Okay. Four. It's such such an amazing cook that I always asking for receive. Uh, recipes, uh, Rece recipes, yes. Receipts son recibos. <laughs> oh. <laughs> <Sorry>. <laughs> le pide la cuenta, le cobra. <laughs> All right. Okay, such. All right. Mm -hmm. It always, always takes so much longer to get there when you drive. Yes. Y aquí solo quiero hacer una pausa bien breve. So, when you have so much, Va a ocupar el, obviamente el so, pero cuando tenga el match va a ocupar el so. Y, y, y para que no se le olvide, cuando yo le digo, thank you so much. All right? Si usted dice, está lloviendo bastante, it's raining so much, mucho. Ok? Like today. All right? Good. Ok. Continue. We had. We, we had so much rain lately that the river almost flooded. Santa Tecla, right? We have so much rain <laughs> lately. <laughs> Unfortunately, right? The, the, yeah. Unfortunately, that the the streets. Aquí no sería los ríos, verdad? The streets almost floated. <laughs> <laughs> okay. Um, continue, sir. They could. They could get their project done so much more simply if they use local suppliers. Yes, correct. And the my last cats, one. My cats have got such gorgeous eyes. Yes, it has such gorgeous, gorgeous eyes. Fíjense que como existe, verdad? Son bonito, bello, y esto es hermosos, right? Hermoso. Okay, gorgeous eyes. Click on finished, and as you can see, we have the answers. Eight out of eight. You see, my friends, in context, y cuando ya solo nos dejan que el so y el such, es mucho más fácil de entender, all right? It's so, it's so much easier to understand. Y esto, esto sí se ocupa, el so sí se ocupa, el such no se ocupa mucho, pero el so sí se ocupa, ¿ok? Así que la sugerencia que les doy es que ocupen esa expresión, ¿verdad? So difficult, it's so late, right? It's so annoying, ¿verdad? Esto es bastante molesto. Okay, it's so late, ya es bien tarde, right? Okay, things like that. Do you have any questions, by the way? And we have the feedback in here, All right? Any questions so far? Okay, and I was telling you, here we have some explanations in there, okay? Y aquí se lo dividen a ustedes, mire, le dicen, verdad? Adjectives, adjectives and adverbs, prácticamente es el so, okay? It is so hot today. Muy caliente este día. Ha estado bien caliente. Bien cálido. Uh, siguiente. Uh, she looks so young in the photo, ¿verdad? Ella luce bien joven. Está bien joven, ¿verdad? En la, en la fotografía. 
eh, y con los nouns. Ok, such an angel. It's uh, such a hot day today. There are such lovely trousers, pantalones. Quiero enfocarme en, en, en este ejemplo, ¿verdad? Ya con esto termino de explicar uh, y, y seguimos con algo más. Dice, it's such a hot day today. Dice, es un día muy cálido esto. Y también usted puede decir, it's so hot today. You see the difference? It's so hot. Sí. It's so hot. Esto está de más. It's so hot. Te va a decir, it's such a hot day. ¿Nota la diferencia? It's so hot, ¿verdad? Está bien cálido. O usted va a decir, it's such a hot day. Yes? Good. There's another exercise over here. Uh, scroll down, ¿verdad? Movamos la pantalla hasta abajo. Dice grammar test number two. Uh, okay, you see this one? Take a look. Yes? Para que tengamos el feedback, ¿verdad? O la retroalimentación de nuestros compañeros. I'm going to open a breakout room. Try to do this individually and then you compare with your classmates. And if you have questions, you can ask me in the breakout room or you ask your classmates. ¿Verdad? Para cerrar este tema, porque no hay que darle más vueltas, la verdad. Eh, y no hay mucho, no hay tanto que decir en esto, aunque ya nos pasamos 50 minutos. Vamos a hacer los grupos compartidos, lo hace de forma individual y luego usted coteja con sus, con sus uh, compañeros. Please, all right? So, individually and then compare with your classmates. We're good? Yes? All right, here we go. All right, I'm starting the, the room so in here. Go ahead, please. Mr. Nelson.
So you're working individually right now. Is that correct, Mr. Edwin? You're working individually on the test right now. Yes? Yeah. Yes, all right. Yes, all right. Just, just to make sure. Okay, good. So once you are done, compare with Mr. Nelson and, and Ms. Perina, please. Right. Okay. 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 Thank you. One moment. Okay. ¿Qué pasa? Pase, no sé qué pague, no sé qué pague. Pague, sí que pague, dice por entrar al link. No sé qué onda, a qué me metí. Sí, bueno, le voy, a, le, doy mi, le voy a dar mi número de cuenta si quiere, ¿verdad? Pero, pero para ah. que nos transfiera. Ya no. tiene Bitcoin, dice. Ajá. Aquí está, mire, ¿Eh? mire, aquí tengo mi cartera digital. Wow, la abro. Ah. No. Qué suerte tenemos que no nos van a pagar en Bitcoin el sueldo, oiga. Sí, la verdad, eso es del diablo. Dios mío. Es. <ríe> oh, qué preocupación, la verdad. Imagínense que me dan, por así decirle, 500 dólares y se me hacen 300. Bueno. Y Bitcoin. Y Bitcoin para más pegar. Pero bueno. Pero le va a ganar rendimiento. Si es sí, que sube. Rentabilidad, ¿verdad? Yo voy a sentir ah. como, como, como accionista de ahí, ¿verdad? De la bolsa. Ah, cabal. Si lo, si lo mal, no vaya de un solo de pique. Ajá. Never know, right? Cuando desaparezcan. Sí, mi señor. Ah. Yeah, how can I help you, sir? Sí, sí. Eh, al finalizar la, la el, el ejercicio, lo vamos a, a mandar también. Si gusta, mándelo, ¿verdad? Pero como aquí estoy viendo que están trabajando, lo importante es compartir, eh, bueno, cotejar. Ok. Yes, that's the uh, thing. You know, compare what you have. Ahorita ya lo hice. How much you got? What's your score, Mr. Tony? Eh, en esta ocasión saqué el 100%. <laughs> ok, now you see. All right. Okay, Pero tenga... créanme que fue más de, le prometo que fue más de suerte de que otra cosa, porque eso, sí, de eso le iba a decir, okay. porque para serle sincero, me guié en las del, las del Moch, eso me guié por el soda, okay. fácil, uh -huh. y en las otras, eh, me basé en el ejercicio anterior, okay. Okay. o sea, yo me basé en aquello de que por lo menos para el, no sé, esto lo hice personal, ¿verdad? Okay. En el caso del, yo di, en el ejercicio anterior vi el, el IT uh -huh. y ahí vi cuál me salió mal y yo, ah, el IT, entonces va con este. Uh -huh. Y ahí hice como la conjugación, por así decirlo. ¿verdad? Ok, aunque en realidad, va, es cuestión de, pura, fíjense que esto es pura lógica, aunque el IT es pura casualidad, eh, pero sí tiene razón. Lo que pasa es que cuando utilizamos el show, ya mencionamos a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? O ya uh -huh. tenemos en contexto lo que nos estamos refiriendo. Digamos que usted dice... El examen estaba difícil. Ya me lo mencionamos. The exam uh -huh. was so difficult. Y con eso cerramos, ¿verdad? Con esa expresión. En cambio, con el such, ¿verdad? Todavía tenemos que mencionarnos, mencionar, perdón, a lo que nos estamos refiriendo. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, usted puede decir, ¿verdad? El profesor nos asignó un ejercicio muy difícil. The teacher oh, no, assigned pues sí. a such a difficult exercise. Ya se sabe que el teacher ahí siempre, ¿no? Sí, siempre buscando el mal, ¿verdad? Para ustedes. Siempre queriendo hacerla. <risa> Good. No, teacher, no, no, no se hace. I mean, teacher, but that's, that's no. the logic, eh, Mr. Tony. The one they use, that's the logic. De hecho, es la lógica que hay que ocupar. Lo que usted dijo. Okay. ¿Verdad? De lo mío también va, pero de los ejercicios más que todo. ¿De qué? ¿De, de, de la quebrada o cómo fue? <risa> las dos, las dos cosas. <risa> Both cuidado con Tony, cuidado Both con Tony. Okay. Arma pizza, de ¿verdad? doble filo. Uy. Aquí estoy, les cuento por si no se vio. ¿no? Ah, aquí está. Quisiera una última pregunta. Ajá. En el caso de, de, de la plataforma, Ajá. estoy viendo que el ejercicio 19. Ajá. Uh, uh, zero conditionals tiene que ver con eso. Uh, Dígame. El 19, sí. Eh, ahí estoy, estamos quebrando la cabeza con eso. Bueno, yo estoy quebrando eh, la cabeza. 
bueno, les sugiero que mejor nos esperemos para el viernes que lo hagamos, okay. porque eh, esa, esa, esa gramática, esa estructura son para eh, verdades o para cuestiones generales, ¿verdad? Cosas que son generales, como por ejemplo usted dice, eh, si yo no como saludable, me enfermo, así. De Pero eso no es. estoy gordito. Causa y efecto, exacto. <risa> <risa> ok, de acuerdo, teacher, thank you. Okay. Yes. Entonces mando la, la, las notas. But send it to me only, please. Just send it to me. Okay. Para no darnos la copia. Send it to me. Good, thank you. Bueno. And now you can start comparing if you like to. Podemos comenzar como a comparar y a ver ahí. This. Bien. All right, thanks. En las seis. En las seis yo puse eso. So much. So, so much. No, correcto, porque está acabando mucho. Es identificable, so much. Mm -hmm. Mm -hmm. Está con eso, cabal. Uh -huh. mm -hmm. la número siete. Sash. Uh, hardworking es el adjetivo y el student es el pronoun. So, such. Such. Mm -hmm. Yes. Y... Perdón. No, no, Yo no puse eso, pero sí está mal. Okay. O sea, ya le dio, ya le dio clic. Sí. <risa> no, pero. Ah. O sea. Dale play. Pero, otra pero, cosa. Ah, que me es, que no, desde que empezó el curso ha fallado <risa> Carmen. O sea. Es que Mr. Mr. Jiménez está hablando como, 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 like a robot. He's speaking like a robot over here. I see that. <risa> <risa> It's, it's so difficult to understand what you're saying. Solo es ejemplo, ¿verdad? It's so difficult to understand what you're saying. Right? So, teacher. Ejemplo. Yes. Right? The other case, we detect that so much, so yes. many. You use right. so with, with this. Yes. yes. At this. Right. Okay. And number, number eight. Yeah, so regularly. Ese se lo tengo diferente a usted, Carmen. Yo lo tengo como... You go to the local restaurant pero... regular, no, it's regularly. Mm -hmm. Uh -huh. Regularly is an adjective. Um, adjective, uh, adverb, basically is the same. Okay. Uh, and it's so. Yes, so. correct. Okay. This yes. is so. Okay. Mm -hmm. Anita? Yo puse such, such también. It's actually so. So. This is so. Such. Okay. Okay. Sí. Okay. Right. And that's something else. We're not going to do the one before. Uh, oh, sorry. All right. Just that one. Uh, just one thing. All right. It, it was such a beautiful painting uh, that she decided. Correct. There are so many things. You plan this age so much. Uh huh. It, it's such a hassle, like a problem. You lose your wallet. It, it was so kind of him. Mm hmm. I thought this season was so. If they le pone la la serie, verdad? Uh, Grey's Anatomy or lo que sea. Yeah, you were talking about that, Mr. Jimenez, right? Uh, yesterday. Yes. I never had such a hardworking student. I never had such a great teacher. Ah, mentira. <laughs> Just kidding. I never had such great or hardworking students before. And that's you guys, right? Everyone. Good. Thank you. Yes. Sí. You see, that's how you use that one, para echarle flores a la gente, bro, para decir las cosas, you know, to emphasize things, all right? Good, click on, click on that one, please, and I, I think everything is, is correct. Okay. Uh, I don't ask, where, where is the click? I think it's divided into the parts. Ah, ¿Entre okay. la barrita? Arriba. Okay, puede bajar no, 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 Okay. Good. Okay. Okay. So good. One hundred percent. Nice. Good. I can tell you, it was not so difficult. It was not so difficult. All right. No. difficult. It was not so difficult. Okay. It's a little bit confusing at first. A la hora ya de estar como que en una conversación. Creo que si no, 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 me costaría un poco más. Uh -huh. Pero así es cuestión de que usted le, de, usted le dé sentido a lo que quiere decir. 
usted dice, va, this is easy, pero esto es como un nivel uno. This is, esto es fácil, pero usted dice, ah, this is so easy. Démosle, está fácil, ¿verdad? Ok. Good. So, let's go back to the main station, please. Ok. Thank you, teacher. See you over there. Thank you. Ok, so, uh, thank you so much, everyone. Y ahora cuando yo digo esa frase, yo inconscientemente pienso en la estructura. <laughs> All right, so thank you so much, everyone. Um, um, now I think that most of you know how to use this, or at least you're not that confused already. So, por lo menos no están tan confundidos, right? Or you're not so confused. Um, I'm going to choose two participants out of each Breaker room. Elijo a dos participantes de cada grupo compartido para que me diga, digamos, cada ítem. Order. And you have to read the complete uh, statement. No solamente me va a decir, uh, it was such, or it was so. O que va a decir, hasta con entonación, ¿verdad? It was so a beautiful painting that she decided to hang it in the living room. O it was such a beautiful painting that she decided to hang it in the living room. Acuérdese que estamos exagerando, enfatizando algo. Entonces la entonación tiene que sonar, ¿verdad? Así como, you know, up, you know, upbeat, right? No tiene que ser flat. Okay. It was such a beautiful painting that she decided to hang it in the living room. Okay. Uh, breaker room. Let's see here. Mr. Edwin and Mr. Nelson. Mr. Edwin number one and Mr. Nelson number two. Please go ahead. Hey teacher, mm -hmm. it, it was such a beautiful painting that she decided to hang here in the living room. Yes, thank you, sir. Number two, Mr. Nelson. There are, there are so many things to do before we, we move house. Mm -hmm. Correct. Thank you. And out of the other break room, uh, Miss Claudia and Mr. Tony. Miss Claudia, number three, and Mr. Tony, four, please. Go ahead, please. Your planet is crazy so much more careful this time. Well done. All right. SOS le puse aquí. No. Auxilio. <laughs> Auxilio SOS. <laughs> Good. Thank you so much. All right. You plan this essay. Es, es un ensayo. Okay. Paper, like homework. Right. Okay. Um, well done. Mr. Tony. Four. Um, it's such a. As the when. You lose your wallet with all the things you have to cancel and replace. All right. We can also say it's such a hassle uh, to use bitcoins to get paid, ¿verdad? Podría ser un problema. Otros al bitcoin, ¿verdad? Para pagar. All right. We can say that, right? We can say that, sí. right? It could. It's a probability, right? It's a, or it's a possibility, you can say. Teacher, en la tres no puso eso. Ah, sorry. ¿Cómo lo borré? <laughs> or le pongo SOS otra vez. <laughs> sorry about that, Miss Claudia. Okay, I'm sorry about that. Uh, okay, number five and six. Uh, let's see. Miss Elizabeth and Miss Susana, please. Por ti yo. Five, Miss Elizabeth and six. Miss Portillo, please. It was. Me, teacher. Yeah, go ahead. Number five, please. It was. It was. So. I opting to help me that about him some flower to save ends. Okay. Yes, you're right. It was so kind of him to help me that I bought him some flour to say thank you. Uh, para hacer la pausa sería, I, it was so kind of him to help me that I bought him some flowers to say thank you, ¿verdad? 
fue tan amable de su parte que hasta le compré flores para darle las gracias. Eso estoy diciendo ahí. Ok. Good. Eh, Miss Portillo, go ahead, please. I thought this season was so much better than the last. I watched uh, all the episodes in one weekend. Mm -hmm. Grace Anatomy, right, huh? Yes. <laughs> <laughs> Se ríe, ¿verdad? Because it's true. Hmm. <laughs> you see, por eso le pregunté, ¿verdad? <laughs> Good. All right. Next one. Eh, who I have in here? Okay, I go back. Miss Evelyn, eh, number seven. And I'm choosing Miss Floor. No, no, no. Uh, yes, Miss Floor. Sorry. On the other one. Miss Evelyn, number seven, and Miss Floor, uh, eight. Please. <coughs> no, teacher, esa no sé. Okay. Intentémoslo. No, no sé. Le ponemos so. Yes. All right. O le ponemos H. <laughs> All right. No sé, jugando con la mente. Ok, estamos jugando con la mente, ¿verdad? Uh, I, never, <laughs> I never had such hardworking students before. De hecho, tendría que ser such, pero, right? Porque tengo aquí el adjetivo que es decir que ustedes son muy trabajadores, muy responsables, y ustedes, ¿verdad? Aquí en clase, estudiantes. I've never had such hardworking students before. Y de hecho, se los digo de verdad, de tengo ya por trabajar con la gran mayoría de ustedes four months already, since January. Bueno, cuatro módulos, pero de conocernos las caras y las voces since like five months already, right? Five months, something like that. Okay, good. Eh, en Miss Floor. Yes, teacher. Uh -huh. eh, sería Day Good Day Local Restaurant. So regular regularly that all the staff now they're, mm -hmm. they're not. correct that, that you can also say like in real life verdad él ha trabajado tanto tiempo en la empresa que ya se considera parte del inventario habíamos hablamos eso ayer i remember with some of you <laughs> right good yeah right so as you can see uh algunos se dieron cuenta some of you noticed that we use so much Okay, so much over there. And there was another one, I think, and so many, like this, on number two, so many. All right, expresiones ya dadas. With such, you need a, a, de una sola vez el nombre, or you need to have el atributo or adjective plus the noun or el nombre, para que sea completo. Okay? Yo puedo decir, you are so hardworking. Right? Hasta ahí. Pero ya si quiero ponerle, you are such hardworking students that I will never forget what you do in class. Right? Ahí ya como estoy enfatizando lo que me estoy refiriendo a ustedes. Okay? Good. Right. So that's it about this topic. Now we're going to move to a different thing. It's 9.14 right now. And the uh, topic that I have is, I hate working on weekends uh if you if you if you were uh working on the platform i think is a 13 if i'm not mistaken yes I, i'm sorry is 17 uh homework seven creo que es la tarea 17 la que habla de los de los gerundios si no me equivoco yes i think 18 maybe yeah, okay. 18, 19. all right 18 you said okay uh, let's see. Yeah, maybe it's 18. Uh, the point is that you have an, uh, an, an ING in here. You see, I hate working on weekends. Mm -hmm. La forma base del verbo se conoce como infinitivo, pero la forma que tiene ING se conoce como gerundio. All right? That's something that you need to understand over there. Okay? O yo le conozco como, como ING or ING. Right? So now let's take, a, let's take a look at this. Eight important job skills. Here are some questions that employers might ask about your skills. 
ocho habilidades, ¿verdad? En el trabajo importantes o esenciales. Y aquí están, cuando usted le da a alguien, digamos que usted le da papeles a alguien, ¿verdad? Usted le dice, here are the papers, aquí tiene, ¿verdad? Cuando usted hace entrega, esa expresión se ocupa, here are the papers, ¿ok? Or here is the folder, aquí está el, el, el folder, ¿verdad? Right? Or here is the report, aquí está el reporte. Les menciono esto por esta expresión que está aquí, miren. Here are some questions that employers might ask about your skills. Um, may I have a volunteer, please, that can help us read the uh, eight job skills. Algún voluntario o voluntaria que nos ayude a leer, ¿verdad? The skills of Miss Elizabeth. Thank you. Go ahead. Um, number one, can you use a computer? Uh -huh. Thank you. Uh, number two, can you manage other people? Um, number three, are you good at public speaking? Number four, can you teach other how to do things? Number five, can you solve problems? N number six, do you manage money well? Number seven, Do you work well with people? Number eight, do you speak other languages? Language? Yeah, languages. Language. Languages. And now you can say, yes, I speak English. Uh, you may say at a intermediate or, yeah, you can say the intermediate level or, or, or almost intermediate level. Or you can speak in, a, uh, you can have a basic conversation uh, in English. You may say that. All right. Now, let's make this personal. Hagamos esto bastante personal. Take a look at this. Which of these skills do you think are most important? In your notebooks, make a top three out of those eight skills. Hagamos como un top tres, ¿verdad? Que usted dice, no, mejor eh, administrar el tiempo, administrar el dinero, enseñar a la gente cómo hacer las cosas o manejar la cuestión de computación. Three things. And you're going to use this in a break room. Luego, en la siguiente práctica del break room, vamos a utilizar el top three y usted va a decir por qué, la razón. Porque usted considera, por ejemplo, you think that, uh, can you manage other people? Usted puede dirigir, ¿verdad? Manage other people. Or maybe, are you good at public speaking? O que es algo imprescindible que usted pueda hablar en público. So make your top three. Quizás no lo que usted maneje, sino lo que usted dice, en mi trabajo, maybe at my, at my job, you may say, these are the top three skills that I should have. All right? Or in general, puede decir, en general puede ser, o en su trabajo. And if it's something that you do, or if a skill that you have, it, it's not in the uh, top eight, think about it and add it to your top three. Si hay alguna habilidad, que es imprescindible, ¿verdad? Importante para desempeñar su trabajo o que usted tiene que tener, agréguela, ¿verdad? And you have to explain what it is. Y luego voy a explicar en un break room de qué se trata. ¿Ok? So, check the skills that you think you have. Second thing, o, aparte del top three, que es lo ideal que, que digamos que usted diga, ok, estas son las tres que yo quisiera tener o que deberíamos de tener, ¿verdad? En, en el trabajo. The next one would be, check it. Um, so check the skills that you think you have. Ahora denle un chequecito o escriba, digamos, uh, one, two, three, four, five, six, seven, eight. Y a la par ponga el chequecito de lo que usted piensa que usted tiene esa habilidad. ¿Verdad? Check the skills that you think you have. All right. For example, you use a computer, manage other people, you can work in, uh, with other people, right? You are, uh, you, you are a good leader, you understand, I mean, you are polite, you are tough when you have to be, but that tiene que ser estricto cuando lo es. Number three, good at public speaking, verdad? Hablando en público, bueno o buena. Teaching others, um, en, no sé, entrenando, capacitando a otros. 
Así sería la traducción, ¿verdad? Capacitar a otros, ¿verdad? No tanto como enseñarlo. Resolve problems, resolviendo problemas. Manage money well, ¿verdad? Administrando el dinero bien. Ok. Work well with people, trabajando bien con otras personas. Digamos, a team player, o sea, se trabaja bien en equipo. Right? And the other one, uh, speak other languages, hablar otro idioma. Y de hecho, por eso estamos aquí, ¿verdad? All right. Nice. So, have that in mind. I'm going to send to you uh, the whole class as a, um, as a PDF. Les voy a compartir a ustedes la clase de este, de este día en la cuestión de estos um, ING forms o, o, o gerundios en formato PDF en el chat para que usted ya lo tenga, ¿verdad? Ya vaya tomando apuntes y sea más fácil para usted. Permítame. The name of the five is, I hate working on weekends. German phrases or something like that. All right, this thing is loading. Okay, I send it to you. Let me just go back to what I was sharing to you and let's continue with the class. Now, what I have is this conversation as you can see here. Conversation means I need a job. ¿verdad? Necesito un trabajo. I need a job. And this conversation means between Dan and Brad. And let's see what happens over there. So let me make this a little bit uh, bigger. Okay. And like this is okay. And I'm going to stop sharing the screen and play the audio. So listen to the conversation, please. And then you're going to practice with a classmate over there. Uh, let me just one second, please. Permítame un segundo. All right, there we go. Me confirman, por favor, si se alcanzan a escuchar cuando ya comparta esto. Unit 10. I hate working on weekends. Yes. Okay, good. Page 64, exercise 2. Conversation. I need a job. Part A. Listen and practice. I'm so broke. I really need to find a job. So do I. Do you see anything good listed? How about this telephone sales job? You call people and try to sell them magazines? That sounds boring. And anyway, I'm not very good at selling. Well, I am. I might check that one out. Oh, here's one for you. An assistant entertainment director on a cruise ship. That sounds like fun. I love traveling, and I've never been on a cruise ship. It says here you have to work every day while the ship is at sea. That's okay. I don't mind working long hours if the pay is good. I think I'll apply for it. All right, so as you can see here, uh, we have Dan and Brad speaking about like getting a job for the Let's see who's looking. I'm, Dan is the one looking for a job, ¿verdad? Dan is the one looking for a job. So Brad is giving him suggestions. So, and there are two options. A telephone sales job, vendedor, ¿verdad? por teléfono. And the other one is an entertainment uh, assistant director, or an assistant entertainment director in there. But there's only one thing, which is unusual. I have as well. You have to be in a cruise all the time. Right, nice. So um, I will play this again. Pay attention to the pronunciation. And so broke significa estoy en bancarrota. Broke. Si estuviera con la N sería algo físico de una fractura, verdad? Broken. Okay. Y si el, el automóvil cuando se nos arruina, dice usted, my car is broken. Arruinado. All right. Cuando se quiebra algo, eh, un vaso, it's broken, ¿verdad? Or it broke, ¿verdad? En pasado. Pero en este caso es, I'm in bankruptcy, ¿verdad? En bancarrota, or I'm bankrupt, or broke. All right? So, let's continue. Uh, let me play this again. Last time. Unit 10. 
I hate working on weekends. I'm sorry, let's try to make the link sounds over here. Tratemos de hacer la unión de sonido verde. Pongamos la atención porque esto es bien fluido. Si se fija que hablan bien rápido. All right? So you're going to see that. One second. Page 64, exercise 2, conversation. I need a job. Part A, listen and practice. I'm so broke. I really need to find a job. So do I. Do you see anything good listed? How about this telephone sales job? You call people and try to sell them magazines? That sounds boring. And anyway, I'm not very good at selling. Well, I am. I might check that one out. Oh, here's one for you. An assistant entertainment director on a cruise ship. That sounds like fun. I love traveling, and I've never been on a cruise ship. It says here you have to work every day while the ship is at sea. That's okay. I don't mind working long hours if the pay is good. I think I'll apply for it. All right, so these gentlemen are uh, job hunting, ¿verdad? Están en busca de trabajo. Job hunting. Así se dice en inglés, pero hunting como de cacería. Hunting. Or hunting. Nice. Okay, so listen to Brad's phone call. What else does the job require? So remember that he's interested in working as an, as an assistant entertainment director on a cruise ship. But my question is, what else does the job require? Remember that he needs to be at sea. Tiene que estar en mar abierto, en el crucero. But what else does the job in, uh, require? ¿Qué más implica el trabajo? I'm going to play part B of the conversation. Voy a reproducir la parte B del audio, perdón. There, there we go. Page 64, exercise 2, part B. Take notes, please. Listen to Brad's phone call. What else does the job require? Hello? Hello. This is the Employment Office of Holiday Cruise Lines. May I speak with Brad? Hello. This is Brad. Ah, good. Brad, we got your application for Assistant Entertainment Director. Your skills look good, but I have a question. Do you speak any other languages? No, not really. Oh, that's too bad. We're really looking for someone who can speak at least one other language. I'm sorry, but we'll keep your application and call you if another job comes up. Oh, okay. Well, thank you for calling me, and I hope to hear from you again. <laughs> That's what they tell you, right? Yeah, we're going to call you back, and they never call you, right? Le vamos a llamar. Yeah, that's what they said, right? It happens in real life. So, what what else does the job require? ¿Qué más requiere el trabajo? Mm -hmm. Speak other languages. Speak other languages, correct. At least another language, maybe Spanish, maybe French. It, it's not mentioned, right? It's not mentioned in the conversation. Okay, so you see, that's why it's very important to at least know a second language, ¿verdad? That's why it's so important. And this takes me to the expression at the beginning of the conversation. I'm so broke. We just covered this. Is a big account de estudiar esta, esta estructura y aparece en una conversación. ¿Verdad? I'm so broke. ¿Verdad? Estoy ¿verdad? Eh, arruinado. Okay. I'm so broke in there. Good. I'm going to pronounce this to you just uh, to practice. I'm so broke. I really need to find a job. So do I. So do I significa yo también. Okay. So do I. Or me too. Me too. So do I. Do you see anything good listed? How about this telephone sales? No, I had to see sales. No, sales. No, it's sales. Como células. Sales. Sales job. You call people and try to sell them magazines. That sounds boring. And anyway, de todos modos, I'm not very good at selling. Well, I am. Yo sí soy, ¿verdad? I might check that one out. Oh, here's one for you. An assistant entertainment director on a cruise ship. That sounds like fun. I love traveling and I've never been on a cruise ship. 
It says here you have to work every day while the ship is at sea. That's okay. I don't mind working long hours if the pay is good. I think I'll, I'll, I'll apply for it. ¿Verdad? No me molesta o... Sí, o sea, no sería ningún problema. Dice acá, I don't mind working long hours. If the pay is good, ¿verdad? Si la paga es buena. I think I'll apply for it. Okay? Good. Now, we're going to do something. Uh, I'm going to send you to a breaker room so you practice that conversation and you, part, you practice this part. Vamos a hacer dos, uh, dos prácticas en el breaker room. Number one, practice the conversation with a classmate. And number two, share the top three of the job skills that you have, right? And then share the skills that you need to have to perform your job uh, efficiently, right? Com Practicamos la conversación, ¿verdad? Que siempre hacemos una o dos veces y nos vamos turnando. Número dos, en el esquema anterior que teníamos, la imagen esta, ¿verdad? De las ocho habilidades de su trabajo. Usted va a compartir cuál es ese eh, top three o ese ranking que usted tiene, ¿verdad? De las tres habilidades que son las más importantes para usted. Puede ser que sea en general, que un trabajador lo tenga, un profesional, o... Uh, porque puede ser en distintas áreas o distintas pro, uh, profesiones o en su área en particular, a lo que usted se dedica, si es a venta, contabilidad, medicina, atención al cliente, lo que sea. Usted diga, estas son las, las tres habilidades que yo tengo que tener o que mis subalternos tienen que tener, ¿ok? O mis compañeros, o que yo debo de tener. ¿All right? ¿Understood? Yes, I think so, right? So, let me open the breaker rooms over here. And let's see what happens. Just one second here. Remember that everything is in the breaker room, but I said todo in the breaker room. Um, just one second here. Teacher, no me sale para entrar. Ok, let, let me see what happens. Eh, vale, lo que voy a hacer, le envío una, una sala, eh, Elizabeth, y luego le envío a la correcta, para, porque a veces eso pasa, no sé por qué. ¿verdad? Entonces la voy a mandar a rebotar y luego a la correcta. <ríe> All right. Y ahí sí creo que va a poder. Vale. Perdón, vamos a ver. Eh, Solo se estoy buscando en la que usted estaba anteriormente. Karina Elizabeth. Karina Elizabeth, no, 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 esa no es usted. Eh... No, Daisy Elizabeth. Daisy Elizabeth, correcto. Elizabeth, estoy, están llamando sí, de Insafor, como que no me he conectado a las clases. Um, yo. No sé la verdad, fíjese, pero quizás porque no, no, no estuvo eh, completas en algunas clases, quizás están diciendo que, 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 que no falte. Yo creo que a todos también les están llamando, fíjese, porque estamos en los últimos días para, para, que, para que no falten. Okay. Pero ya que me mencionan, voy a revisar porque yo siempre pongo la asistencia y yo que me recuerde siempre le he puesto ahí, ¿verdad? Que usted está acá. Entonces, ok, pero voy a revisar. Vaya, ahorita la mando a, al Gracias. grupo. Right. Okay. Uh, five. Y ahí va, la mando de regreso. Ahí está. Sala 6.
Karina. Okay. Ah, okay. okay. Nelson? Okay. You start? Um, Are you start? And to grow, I really need to find a job. So do I. Do you see anything good to listen? Sorry? Okay. Oh, okay. Uh, that sounds boring. And anyway, I'm not very good at selling. Well, well, I am. I might check that one out. Oh, here's one for you. An assistant entertainment director on a cruise ship. That's on life farm. I love traveling and I've never been on a cru cruise cruiser ship. Cruise ship. Cruise, cruise ship. Cruise ship. ship. Cruise ship ship. Uh -huh. ship, ship. It says here you have to work every day while the ship is at sea. <laughs> Ay, ¿qué se hizo? ¿Por dónde lo voy? siento, lo siento. <risa> Hay que se haya asustado porque ingresé. No, no, no. <risa> eh, Creo que iba por todo, aquí. A, escondamos. A, 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 like, <risa> I love traveling and I've never been on a Christ ship. Yes. It's time here, you have to work every day while the ship is at sea. It's at That's sea. okay. That's okay. I don't mean working long hours. Is the place good? I think I, I pay for it. For it. Okay. I think I pay for it. No sé si empezamos al revés. Ajá. No, it's okay. It's okay. You Ajá. can practice the, the conversation and then the top three skills. Después el, el top three que ustedes hicieron. Uh -huh. Uh -huh. Yes. Entonces, ahora, ahora les pregunta, por te escuché. Yes. Correct. Right. Okay. Can um, you, you use a computer? Can you use a computer? A computer? Sí. Yes. Eh, vaya, lo, 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 lo que le sugiero en este ejercicio eh, es lo siguiente. Por ejemplo, eh, vamos, lo voy a poner aquí en, en, en silencio. ¿verdad? Ok. Y voy a compartir la pantalla, ¿verdad? Si no es mucho pedir. Permítanme. Aquí está esto. No es este ejercicio, aquí está. Eh, ok. En teoría son las ocho habilidades que en general tendríamos que tener, ¿verdad? En el trabajo. ¿verdad? independientemente de lo que nosotros hagamos, entonces lo que yo les pedí es, háganme un top three, digamos que Miss Claudia diga yo laboro en tal lugar y lo que es indispensable es use a computer entonces usted va a poner solo lo que está en negrita ¿verdad? number, number one, use a computer digamos que esa es la número uno prioridad. o la prioridad wow. suya sería manage other people ¿verdad? Lidiar con otras personas, ¿verdad? O manejar o liderar a otras personas. Quizás ese sería para usted uh -huh. número uno, si es un puesto de gerencia. O si tiene que armar, uh, no sé, presentaciones o reuniones, si tiene que presentar reportes o lo que sea, tiene que ser buena al public speaking. Quizás usted dice, ¿verdad? Número uno sería uh, lidiar con la gente o, o administrar a otras personas, ¿verdad? Lidiar, gestionar, ¿verdad? Y la número dos sería good at public speaking. Y la tres, use a computer. Solo como ejemplo. O la tres sería solve problems para usted. Entonces, mm -hmm. lo que van a hacer es cotejar o comparar. Digamos, para mí, Saraí, quizás la número uno sería eh, manage yeah. money well. Porque usted es contadora. Entonces, sería, ¿verdad? Mm -hmm. Administrar bien el dinero, ¿verdad? Y no, mm -hmm. no, no nos estamos refiriendo a cuestión personal, sino que en la empresarial. Uh -huh. Luego, quizás para usted sería lo demás eh, resolver problemas, ¿verdad? Y ya usted lo relaciona, lo relaciona con cuestiones contables, solve problems. Y lo otro, use a computer podría ser, o use a uh -huh. computer sería lo segundo y lo tercero, solve problems. 
no sé. Y usted compara, ¿verdad? Usted dice, ok, my top skills are, y le dice usted, ¿verdad? Manage money well, use a computer, and solve problems, punto. Y a usted puede decir, ¿verdad? Mm -hmm. ¿Por qué? Y si se les acaba la palabra, dígalo en español, ¿verdad? Le da les para que usted saque, ¿verdad? Su caja de luz. <risa> That's the idea. Okay, teacher. Good. Thanks. You're welcome. Entonces, por ejemplo, podría decir, in my work eh, is, can you use a computer? Solo lo negrito. Uh, manager other people. Uh -huh. eh, manager money well. Ajá, uh -huh. usted dice, in my, in my job, pues, or, or at my workplace. Uh, in my job. Uh -huh. In my job. Puede decir, for my job, for my job, uh -huh. I need to, le voy a poner aquí, necesito, I need to manage, eh, esta es la expresión, other people, right? Ah, se, se borra, si no sigo escribiendo, ahí está. Manage other people, eh, well, eh, be good at speaking in the public and manage, por darle un ejemplo, manage money well. Uh -huh. ¿Verdad? Y voy a poner aquí, ¿verdad? This is just an example. Uh -huh. eh, y sin mayúscula, ¿verdad? Ofensivo. <ríe> Permítanme. Es que tiene que ser comunicativo ahorita, no, no solamente para ir leyendo el ejercicio, sino que tenemos que empezar a comunicar o expresar algo. Ahí va. Uh -huh. ¿Alright? Creo que sí les cayó. Sí. Uh -huh. Ok, ahí está. Sí. No, no malo que eso es bien temporal y se borra. Voy a mandar el chat general de, de, de Zoom para que ustedes tengan. Ahí está. Ajá. Sí, porque eso solo se queda en, en nosotros, ¿verdad? De nosotros. Ya se borra. Y lo voy a mandar al WhatsApp, ¿verdad? Ahí ya para uh -huh. que miren, ¿verdad? <risa> Good, so. Yeah, think about it, please. Pensemos, ¿verdad? Un poquito ahí y ya compartan mi pantalla en I'll be back. Ya regreso por acá. Ok, gracias. Right. Thank you. Thanks, teacher. You're welcome. Hablar otros idiomas. Entonces, para mí sería la 2, la 5 y la 7. La 2, la 5. Y la 7. Ok, este, Carmen, las suyas, ¿cuáles son? Ajá, number one, number three, number six. Hmm. No, number two, dice. <risa> Ella dice, <risa> Ana Yancy dijo número dos. Ajá, Ana Yancy said. Números. Ajá, number two, English, right. Past tense. Ajá. <risa> We've we covered that already. Ajá. Ya estudiamos eso. <risa> In my case, number four, five, and seven. Number five is seven. solve problems. What, what? Which one you said? Number four. Okay, teach others. Okay, good. And and number um, seven. Work well with people. All right. So you okay. need to work well with people, solve problems, and teach others. Miss Carmen, eh, perdón que los interrumpa, ¿verdad? I just need to. Sí, add. de él, teacher. Miss Carmen, so can you explain or describe why why teaching others is important <laughs> for you? Yes, because I I am a chief of a team, so I need the other people know about the activities the Mm -hmm. procedures and another activities that we have to do each by day oh, huh? okay so, so I, I need to teach them a lot of activities mm -hmm. in my team and another team so you you're like a like a, a guide or like, like a trainer so so people uh can learn how to do some uh procedures, activities right? some procedures, yes, some procedures. Right? yes. Some procedures. okay Yes. Good, nice, right? Okay. Uh, this is just a suggestion, so you can do the same, right? You can ask, uh, like for example, Mr. Miguel. Yeah, I know that you are an engineer, right? Uh, but you are a computer science yes. engineer, and using a computer. <laughs> yes. Uh, yeah, it's 
it's, it's a synonym of, of being an, a, a computer science engineer. And then you can start, you know, teaching us what you do. You know, by Bernal, lo que hace, just like Miss Carmen did. All right. And like, like Miss Anayansi, mm -hmm. for example, she needs to be good at managing money well. Si trata con cuestiones de dinero or uh, managing other people, lidiar con otra gente, managing other people, right, Anayansi? Yes. And Mr. Caesar, he needs to be good at managing um, money well, solving problems, and using computer, you know, advanced knowledge of Excel, ¿verdad? Exactly. Yes. Yes. Okay. Pero usted tiene que decir eso, no yo, ¿verdad? <laughs> no, pero sí, sí. Yes. For me, very important, use a computer. Yes. Uh, need solve problem. Uh -huh. Yes. Y... And work well with people también. And work well with people, yes. You see, uh, I would say interpersonal relationships, right? Relaciones interpersonales. But, okay, good. Did you practice the conversation already? I think so, right? Yes, yes. All right, good. Let me just check, check yeah, the other the, room the and then I will take you back. Reviso el otro grupo por ahí and then I'll, I'll take you back. Good. Okay, okay. Okay. Uh -huh. you work you well work... with people. Sí. Digo yo, Teacher. Yes, sir. Recién me incorporé porque yes. tuve un percance con mi vehículo en el camino y bueno, ya ya desde como las nueve me incorporé. Uh -huh. Sí, me fijé. I noticed that. Entonces, estoy intentando ahorita. Tenemos ver, cargador, hijo. <ríe> Pero ya estoy aquí. Muy bien. Ok. So, uh, I share with you in the chat here on Zoom uh, an example of, of what you can say uh, to share your top three. Uh -huh. eh, si, si se fijan, verdad, les compartí está en WhatsApp también. And the information says, uh, for example, imagine that your top three uh, is um, manage mm -hmm. is the team number two, number three, and number six. Imagine that that is, uh, I would say, Miss uh, uh, Lasso's uh, top three. Maybe Miss Lasso's, you, you're saying, uh, for me, uh, uh, three skills that are very important are uh, managing other people well, uh, being good at speaking in public, and managing money well. Or you can say, I need to be good at, uh, and then you say the, the activity of uh, managing uh, money well, or solving problems, and uh, working well with people. Or you can say, I need to work well with people, manage money well, and solve problems. There's an example I shared with you on WhatsApp and on Zoom that you can use, all right? Okay. Good. So who wants to share the information? Can you share a compartir, digamos? Um, yeah. All right, go ahead. In my case, um, the, uh, it is, can you manage of other people? And um, uh, can you, I, I can solve problems. Okay. And the, I work well with people. Okay, all right, good. Thank you. Okay. All right, and then somebody else uh, can also share it and, and until everybody participates and we finish. Okay. Thank you. Uh, just one second. Um, vaya, entonces iría por la, la tres, que sería la segunda mía. Uh -huh. Uh, uh, yes, I'm good at public speaking. I try to read a lot to be able 
to develop in each subject. Mm -hmm. Usted trata con el público, pero no le entendí por qué. <laughs> no, I try to read, intento leer mucho para poder ah, desarrollarme yeah. en cada asignatura. I try to read a lot. Mm -hmm. Yeah. Mm -hmm. To be mm -hmm. able to develop in each subject. Subject, yes. Sería read so much. Read a lot. Yeah, you can say I read, I read a lot. Yeah, you, you say I read a lot. Yes. Read a lot. Or you, you can also say, Mr. Uh, Edwin, you can say, it, uh, yes, yeah, for my job, I, I need to be good at the public speaking and I need to solve problems and I need to uh, work well with people. Mm. No most teacher. No, just as an uh, example. Uh -huh. as, as an example. Uh, right? Estoy tomando mi skill como las personales porque mi, eh, mi trabajo es bien. Es más simple, por eso trabajo en la noche prácticamente. Okay, okay. Eh, estoy fuera de... <laughs> Estoy más tranquilo en la noche. <laughs> nadie, nadie lo molesta. <laughs> Excepto en los aquí. Eh. <laughs> no, me, me, queda, eh, me queda mejor trabajar así porque me puedo concentrar en, en, en el estudio y en, en mi trabajo a la vez. Okay, está bien. Cuando hay mucha gente, le habla de un lado, le habla de sí, otro. Y no es productivo. Exacto. <laughs> no es productivo. Right. All right, but but, uh -huh. but I see eh, I, I see uh, that you understand the the uh, the, the task. Creo que sí entienden la la la, la actividad que les he, les he sugerido. That's okay. All right. Yes, teacher. Good. Good. Yes, teacher. Eh, okay. eh, my tier skill is uh -huh. I do work well with people uh -huh. eh, because eh, I like to be a player in my world and get along with coworkers. You like to be friendly, you said. Or apply. You say apply. Apply, apply. Ah, in that case, apl aplicado quiere decir. Apply, exacto. Okay, no, but in that case, yes, in that case, you can say I like to uh, concentrate or focus. 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 Yes, you, I, can, I, I like to focus or concentrate or I like to, to be hardworking, ¿verdad? Hardworking es como trabajador, hacendoso, hacendoso, perdón. Eh, Gerardo, eso es uh, hard working. Hard work. Hard, hard working. ¿verdad? Hard, ¿verdad? De así, ardo y luego working, de trabajador. Working. Working. Hard working. Yeah, yeah. I like to be hard working or, and focus like, y concentrarme. I like to focus ¿verdad? hard working. Uh -huh, exacto. Ah, ok. I like to focus on. Eh, Va a poner usted focus on. 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 Y ahí dice usted, ¿verdad? On my activities, on my job, on my task. So that's no. No. good. Like to hard working and get along with co workers. Mm -hmm, mm -hmm. Bien, correct. Get along yeah. with, with co workers. Good. Okay. Okay. Hmm? I need my other people. Charro, que hay que guardar otra vez. Well, Tony, for example, I need to speak other language. Uh -huh. you need, I need, yes. I need uh, to speak other language. Uh -huh. The, preference, the shall... preference is, is teacher, how do you say it? French? French? French. 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 Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, très bien. Je suis le magnifique. Très bien, le magnifique. Do you know, do you know, do you know speak French, Mr. Tony? Excuse me, sir. Do you speak French? En so so. Bueno, ni tan so so, sino que algunas palabras. Ah, okay. Yes, because you do the accent well. I like, I like speaking French and... También quisiera aprender a hablarlo. Okay. The French, the Italian, 
-huh. el portugués, pero el brasileño, ¿no? El portugués original. Uh -huh. Yes, yes, I know. Good. Yeah, you should try after you learn English. You should try, right? Teacher, yes. the French is very easy. You think so? And the English, no, it's very easy. <laughs> no, but it depends on you because for me, French is difficult. Mm -hmm. and, and, but English is easy for me. No, the I French is, is very easy. Mm -mm. Well, that's for you, right? That's uh -huh. for you. Yes. <laughs> yes. Mientras que el inglés mucha gramática, teacher. No, it's the other way around. French is the one that has a lot of grammar, like Spanish. En francés usted va a conjugar mm -hmm. todos los verbos. En cambio, en inglés, no. Pero también las palabras son como más comprensivas. Exacto. Like, because it's similar to Spanish. Yes. Right. It's similar to Spanish. You en just, Italian, it's similar to Spanish. Exactly. It's even more similar. Correct. Yeah, el español mm -hmm. todavía se asemeja más. Um, ok. Ok. Ah, Flor nos acaba de cortar, mi teacher. Teacher ya no lo oh, no. No. No, 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 no. Está bien, teacher ya no votó. <laughs> no. I'm sorry. Volvió a internet, Hazel. Es que te fue, right? <laughs> Good. I mean, we only have three minutes before the class is over, right? We only had three minutes. Okay. Three minutes. Yes. More time, teacher. No, no, that's enough. No. <laughs> All right. No hemos sentido la casa, teacher. No ha sentido. No. No, ya veo. Como viene tarde. Como viene tarde la clase, no ha sentido. Ah, llegó tarde. Yo le contara, teacher, lo que ha estado escuchando y lo que ha estado viendo. Ya lo van a sacar. Un dice, hombre, tres mujeres. Pura Tony, Tony dice que lo ignoramos. <risa> que Pero él quede... estaba en silencio. Ajá. Ajá. Yo, solo, yo solo vi cuando empezaron a compartir, cuando empezaron con, el, eh, con la, la conversación. conversación. Y ahí, ahí iban con las preguntas. Y yo, ah, bueno, dije yo, entonces no les voy a quitar la inspiración y los dejo. Dije. No, lo que Inclusive me, que... mejor les compartí pantalla. Dije yo, les voy a colaborar con eso. No, lo que pasa es que como <risa> no lo miran ahí, por eso es. Yeah, exacto, porque yo estoy conectada en el celular porque en mi casa no sirve el internet. Ups. Va a gastar los datos. <risa> exacto. Ya, 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 ya lo plan, acabó. El, el plan del mes. Ya, ya ni modo. Finisher, agotado. Finish. ¿Qué? Qué barbaridad. Ay, no. Qué barbaridad. Ni modo, todo se va a poder estar en la clase. Uh -huh. <risa> Todo sea por el, la habilidad última, ¿verdad? Speak of the language, pues, todo sea por eso. Yes. Sí. <risa> por eso la canción. Don't Amen. Worry. Amen. <risa> All right, so uh, welcome back, everyone. Basically, the class is over, okay? Just to give you a suggestion about this. Since you need to work in the platform, right? You need to complete the platform. And in there, you need to use Jerome me, okay? Basically, a Jerome is, no le ponga atención a estas palabras que están por acá, ¿verdad? Porque no se me va a confundir. Vamos a hacer eso un poquito más grande, así, okay? A Jerome, it's, it's a verb that has an ing form, all right? Un gerundio es el verbo que toma la forma de ing, that's it. And it could be used at the beginning of a sentence or at the end of a sentence. Si es ocupado al inicio de una oración, sirve como el sujeto de la oración, ¿verdad? Como que usted dice, la lectura eh, es, es, no sé, importante para aprender cultura, no sé, o algo, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo. Lo otro es cuando va seguido de un verbo, el segundo verbo se escribe en ING, ese es el gerundio. Y hay verbos específicos, ¿verdad? Por ejemplo, love, hate, los que expresan emoción. El segundo verbo, ¿verdad? Que está, a, a, con, con, el, que, lo, el que lo sigue, tiene que ir en ING, ¿verdad? I love traveling. I hate working on weekends, ¿verdad? Me gusta viajar, ¿verdad? I hate working on weekends. Um, detesto trabajar el fin de semana. I'm good at using a computer. Y hay otros verbos que siguen frases, ¿verdad? O preposiciones como at. Y la regla de oro que yo le quiero compartir es, y esto espero, ¿verdad?, que, que quede un poquito grabado. Cuando usted ocupa la preposición for, 
tienes que ocupar ing all the time. Si te ocupa la preposición for, tienes que ocupar ing. Por ejemplo, yo le puedo decir, I uh, want to learn English. Yo quiero aprender inglés para for getting a new job, para obtener un mejor trabajo. Or for traveling to another uh, country, para viajar. Después del for, el verbo tiene que ir en ing. Esa es una regla. All right? Igual que la regla que después del to, los verbos van en su forma básica o infinitivo. Ese sería como el equivalente. De ahí, de ahí solamente son verbos que usted se va a ir aprendiendo en el camino, ¿verdad? I don't mind working on hours. I'm not good at selling, ¿verdad? No soy bueno vendiendo. Esta es una expresión dada que usted se la tiene que aprender. I can stand commute, ¿verdad? No soporto el hecho de viajar. All right? Ok, entonces, en resumen, esos son los, los ING. Of course, we're going to continue practicing next class with this. Aquí mire lo que yo quería enfatizar. Por ejemplo, how do you feel about asking for help? How do you feel about using a computer, leading a team? Después de una preposición que sea como for, about y todo eso, el verbo tiene que ir en ING. Esa es una regla general del inglés. ¿Ok? Por eso que aquí tenemos feel about, asking, using, leading, traveling, creating, talking. Si estuviera el to, usted diría I like to tal cosa, ¿verdad? O I'm good at tal cosa, si estuviera el to por ahí. Eh, el último aviso parroquial, la encuesta de satisfacción la haremos hasta el 22, que es el último día que tenemos por la cuestión que perdimos 45 minutos, hasta el martes 22 haríamos la encuesta de satisfacción, porque según una reunión que tuvimos hoy nosotros con coordinación, si usted se equivoca en la cuestión de la, de la encuesta de satisfacción, Insafor ya nos está dando la oportunidad de volver a hacer la encuesta. ¿Ok? Y ese invento de ellos, nosotros preguntamos por qué era eso. Al final quizás han tenido muchos problemas. Entonces eh, hay que ser bien cuidadosos con esa encuesta. La información ya se les envió y, y hay que esperarnos hasta el martes, ¿verdad? 45 minutos práctica y hacemos la encuesta y ya nos, des nos despedimos. Okay, tomorrow no classes, so I hope to see you until um, Friday. Okay, good. So have a great night, everyone. Have a good Father's Day. Thank you. Bye. Thank you. Bye. 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 Irresponsable. Yeah. <laughs> yes. Good night. 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 Y esos 45 minutos, si no mal recuerdas, porque se fue la luz, ¿verdad, tío? Ah, sí, un árbol se cayó ahí en el parqueo afuera. Mala Exacto. suerte, la verdad. Es cierto, que cabal al momento que... ¡Vemos, teacher! <risa> Bye, sir. See you to Friday. Friday, right? Uh, this is uh, happy... Father's Day, right? Happy, the... happy Father... Father's Day. Father's okay. Day, correct. <risa> Perfect, you thank you, teacher. Sir. You too, sir. Take See you. Bye -bye. Ahí está Catherine todavía. Let's see here. <laughs> sí, sí, ha tenido un problema. Ha, ha tenido el niño enfermo a ella, Catherine. Ah, pobre, sí, es, uh -huh. sí en, este, en, este, en este ciclo sí que casi no se ha conectado, ¿verdad? Ajá, ¿cierto? sí, le, le he ido. Le Ay, he ido qué mal. terrible. Pobrecita, la verdad. Ah, ya le escribí a mis. Pobre, sí. eh... Carmen. Porque si no, este...
Ahorita le estoy diciendo. Como este es el día que me correspondía a mí, ¿verdad? Uh -huh. Sí, vaya, ahorita. <ríe> adelanta. A ver, qué me, a ver qué me contesta ella. Ahora. Vaya, está bien. Si no, este, yo le voy a preguntar de la clase de ahora porque vi, sí. sin estar. <ríe> de todas maneras, mañana voy a ver el video. Ah, lo va a ver mañana. Y pues sí, porque viene tarde a la clase. Ya no ah, puede no, captar no, no, bien. No, no, este no vio la primera parte. No vio la primera parte. Mm -mm. Mm, okay. Es que venía escuchándolo en el carro y, y, y no, no escuchaba muy bien, así de que mm, ya okay. vine bien tarde. Okay. Casi Ajá. me perdí 45 minutos, creo yo. Uh -huh. Ah, ok. Sí, fíjese que esta noche yo sinceramente no la sentí porque yo desde las 8 comencé a hablar de la cuestión de la gramática y uh -huh. estaba un poquito complicado, pero bueno. Sí, ajá. Entonces para mí sí era un tema nuevo. Uh -huh. Vale, si gusta hagamos pero lo siguiente. Lo hagamos lo siguiente. Uh -huh. Si gusta, creo que va a pasar mi Carmen ahorita. Y ah, así mira usted el video y ya el viernes me puede hacer las preguntas así como más concretas y yo le apoyo ¿Va? con eso, ¿verdad? Va. Está bien, entonces. Así que, descanse mañana. <ríe> Gracias, feliz día y feliz noche. <ríe> Gracias. Bye. Adiós. Hello, teacher. I'm sorry. <laughs> I have never been in a face-to-face -face class. <laughs> yeah, it's okay. Don't worry about it. Yeah, is this the first time you have a one-on-one -on -one session? Yes, yeah. it's the first time. It's the first yes. time over there. Yes. Okay, yeah. good. Yeah, but I mean, it's not your fault, Miss Carmen. The thing is that, uh, as you can see here, mm -hmm. uh, today is... Uh, For Sarai. Sarai's term, correct. But since yesterday, Mr. Eduardo, I mean, he never joins the one-on-one -on -one sessions. So uh, I told her, so have the one-on-one -on -one today and tomorrow I'm going to tell Miss Carmen to join, but I forgot to tell you. <laughs> okay. Yeah. Okay. It's okay. But yes. in this case, in this case, I, I want to be on Friday, right? No, in this case, you cannot be on Friday. Right? Okay. Yes. Okay. Oh, okay. Thank you. Yes. Okay for me. Yeah, I think it's better today and then on Friday you can say, okay, 10 p.m. That's it. And then I'm free. <laughs> yes. Yes. Yeah. Thank you. Yes. All right. So do you have any questions about the class, any topics or something that you want to talk to me about? Um, only, well, I finished the all activities yesterday. So I have some questions, for example, in Jerome's. In oh, some okay. kind of in some in two exercise because okay. it's, it's, it maybe it's not very clearly for me. Okay. Um, maybe you can explain me. Yes, yes. You know, but I, I was checking the platform, and what happens is that the verbs that you have in there are just how can I say this? They don't really show what gerunds are about. They just what they did is they just use like five or six uh, verbs to, to use them as gerunds, that's it. Mm -hmm. But they, they, mm -hmm. don't really, they don't really tell you if they are used as, as nouns or as objects, okay? Or it's, it's a gerund after a, a, after a preposition. What you need to understand is that if, if two verbs are together, the second one sometimes needs to be in ing and that is called a gerund verb all right for example if you say i love cooking i love watching tv i love spending time with my family i like eating pizza so eating is a gerund and it follows a verb you know like eating like cooking okay or or i like to cook yes i like to eat or i like eating correct there are some verbs 
that can take either an infinitive, I like to cook, or I love cooking, what I like cooking, right? Mm -hmm. But in some other cases, uh, verbs, some verbs only take or accept an ing form, okay? Mm -hmm. and, and that's what I want to show you right now. So take a look at my screen over here first. Yes, yes. So I guess. What, I, what I have prepared for you is this one, this, this short exercise, as you can see here. Mm -hmm. uh, for example, if I tell you, hey, Miss Carmen, could you find someone who likes getting up before? You can tell me. I don't know. Maybe, it's, maybe nobody likes getting up early. <laughs> mm -hmm. <laughs> And you can, or the other one, okay, find someone who loves swimming in the ocean. You can say me, right? Or my daughter, you can say. Yes, mm -hmm. she loves swimming in the ocean. So these are examples of verbs followed by ing. So this is the ing, like enjoys watching and uh, likes going. Or you can also say like to go, but you can never say enjoy to watch. No, 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 no. You have to say enjoy watching. Mm. All right? So okay. to, to play safe, to play it safe, use these verbs as in ing. Okay. okay. It's in the in their person, in first person. Uh, she likes getting or do you like getting? Yes. And and just to clarify something, a gerum can be used as an object if it's the second verb. If it's the second verb, like you say, I like shopping. Shopping is the object, all right? It's the second one, okay? okay. Like in this case, take a look at here. Uh, it says, uh, I like swimming. Swimming is the second verb and is the object. Like, it, take a look at the example I have over here, Miss Carmen. Mm -hmm. I often go to the beach on weekends and I like swimming. swimming. Yes, the second verb is an ing, all right? It's and an the, ing and the object of the the, the statement. I of like the statement. It. Correct. Correct. Okay. Okay. Because because you can make the translation as I like swimming, like the action, or you can say swimming like the activity, like the sport. ¿verdad? Me gusta la natación o me gusta nadar. Mm -hmm. Okay. Okay. That's why. Or you can also use gerums as subjects. Like in this case, eating lots of vegetables is important for good health. Or you can also say, uh, swimming uh, once a week keeps me uh, active, you may say. Or, or running a lot of hours could be dangerous for you. Yes, correct, correct. Okay. Yes, you can say that. So you see, in this case, the ing begins a sentence and therefore in the beginning in the beginning at the beginning at the beginning always, correct. in this case oh, yes and in that therefore it's the subject like for example you say reading is good uh for the i would say for your brain or uh or reading is, is a good habit i can tell you la lectura okay. all right o leer is a good habit okay all right and the last one that I wanted to share with you, hold on, no, it's not that one. Let me just go back to the, uh, to the document that I shared with you, the PDF. The other one is Jerome after prepositions, like in this case. Uh, like, like for helping. Like for, uh -huh. about, or about. at, or at, like in this case, take a look at this. Uh, uh, you see, I'm not good at, Selling. Selling. All right. And, and you can say um, this one. Uh, how do you feel about asking? Okay. okay. Using, right? Or I use the computer for working, you know, for just like that. So, as a summary, the ING has three uh, ways. Yeah, three ways, I would say. Objects, subjects. Subject. And, the and after the prepositions, that's it. Teacher, that's it. Uh, in the case, for example, when you use the preposition by. Yeah, in that one too. You can too, use you. by helping. Yes, you can say this. You can improve your English by practicing a lot, by reading, listening, watching TV, by. Okay. Yes. Okay. 
Yes. By helping, by supporting, by reading. Yes, by participating okay. in class. <laughs> <laughs> but it's like, it isn't the third way it's with a preposition. It, it's in the preposition. After, after the preposition. Yes, yes. You use the gerunds. Okay. Yes. The only exception, 99% of the time, is <clears throat> to, because to is infinitive. Right? Mm -hmm. To have, have to, like to. Right. Yes. Yeah. Like, for example, when you say, I need to do my homework. Mm -hmm. All right. I need to do my homework. So two is just the bridge between one verb and the other one. Two. Yes, the connect. Yes. Uh -huh. Correct. Yes. Correct, it's the connect, okay. you're right. Yeah, that's basically, that's something that I need to explain on Friday, but I didn't want to explain it today because we cover such and so, and that is uh, sometimes, mm -hmm. yeah, it gives you a headache. Bye. Yes, um, today, for example, I, I, I didn't sorry about such as, but you explain mm -hmm. a lot of this case with um, singulars. Yes, yes. Okay, it was very clearly for me. Yes. Good, I'm glad, I'm glad uh, you understood this today, all right? As okay. you can see, Miss Carmen, so far, uh, until this module, module number four, which is over already, right? So we're just waiting for two more classes and that's it. But up to this point, you should know how to talk about yourself, somebody else in the present tense, in the future, talk about your plans, predictions. You mm -hmm. need to be able to use abilities like can using modal verbs and to talk about the past, all right? And mm -hmm. using these expressions like infinitives, gerunds, uh, and things. So this is the basic uh, knowledge of English that you should have, okay? Mm -hmm. Okay. You should be happy about it. Yes, <laughs> yes, was a lot of uh, proud, items. Proud, yes, yes, but it's, it's very interesting. All the was very interesting. Yes, all you, the all the course. Yes. Yes, you should be proud, right? Because it's it's an achievement, right? It's an achievement. Okay. Yes. So another question um, is, for example. Um, when you say when, when you use no 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 you forgot <laughs> <laughs> I forgot I forgot, you forgot yes. no it was very clearly all right very clear is right uh -huh. nice okay uh -huh. uh, okay I'm gonna stop sharing the screen um all I gotta say thanks for helping me in the class um and from now on, it, it all depends on you because you're gonna have with other teachers, you're gonna be working with other teachers and maybe with other students, but I can tell you that you have what it takes to keep on learning English, all right? Yeah, mm -hmm. get better at your pronunciation, your fluency, and of course the vocabulary and some little details that you're gonna learn on the way, but the foundations, you already have them, okay, and solid foundations okay. all right yes okay thank I can, you teacher. i can hear that based on my honest you know <laughs> experience okay um, yes there's only one 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 session throughout the module so we're done <laughs> yes how, how many uh, how much models are teacher in the um, in the are, <laughs> in uh, the uh in the in the, in the program, beginning yeah in um, the program you may say Yes. yes. Um, let's see. Let me check. Eight. Uh, okay, because we have uh, beginner, Six. beginner one, two, three, and four, and after that we have uh, beginner, beginner five. Actually, there's a still beginner five, and that's it. And then you're gonna have intermediate. Is it principiante? Six. Actually. For beginner, you have six modules, right? Six, okay. Yes. And then you have intermediate, you have, I think, other six, let's see. Uh, intermediate three, intermediate four. I'm looking at the uh, information over here, intermediate five, intermediate five, intermediate six. And let's see here. Yes, you have six beginner modules, six uh, intermediate modules, in advance, let me tell you, I think it's also, I think it's five only or six. No, it's actually six, it's six, six and six actually. Okay. 
Yes. Okay. Well, so you have a lot of work ahead. <laughs> <laughs> yes, but uh, it's very it's very quickly the time. Yes, I see. Because I I, I didn't feel a long time. No, no, no. It's very it's very interesting and and quickly. Yeah, I see that. I see that. Mm -hmm. it, it's like dynamic, you know, and intensive. I see that one. Yes. yes. Good. Okay, right. teacher. So, um, hmm? yeah. What, what, what are you going to say, I'm sorry? No, no, no. Uh, how many minutes we do? That's we it. Have? Actually, we're oh, done. Okay. No, teacher, we can continue. <laughs> <laughs> No, thank you. Thanks it's a lot actually, for it's your actually, help. It's, it's actually only 10 minutes. <laughs> <laughs> no, no problem. Thank you by help, helping me. Okay. You, you can actually say thank you for... Or, or for helping me? For helping me, yes. Yes. Okay. The oh, thing is that when thank you... Thank you. Use, I'm sorry. sorry? When, you, when you use by, if you use by, you need to explain a process. Right? Ah, okay. By. All right? You, you okay. can say, I have learned... Oh, oh, I learned English by practicing uh, uh, ah, okay. the classes, uh, taking notes, uh, reading. You say by for another activities. Yes, okay. like like a process. You say it a process. Okay, process. Yes. Okay, thank you for your helping. Thank you're welcome. You. You're welcome. Goodbye, teacher. Goodbye. Happy Father's Day. You're, you're welcome. See you Friday. Bye. Bye bye.